おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はジャガイモを使ってポムドテルジュセス、ジャガイモのジュセス風を作ります。今回はサルミドコルベ青組マガモのサルミのガルニチュールとして作りました。それでは始めましょう。まずよく洗ったジャガイモの皮を剥いていきます。エプルシェという作業です。まず細い面をまず一周エコの皮むき器でむいてあとは平らな面を一気にじゃがいもとエコのムを動かしながらむいていきますむき終わったら色は変わらないように水につけて保存しておきますこのあとじゃがいもに火を入れてタミゼ裏ごしていきますのでなるべく大きさを揃えてじゃがいもを切ります鍋の中に水とじゃがいもを入れて火にかけていきますこの時なるべくサイズを揃える理由は火の入るタイミングが変わると火の入ってないじゃがいもが混ざってタミゼ裏ごした時に粘りの出る原因になるので気をつけてくださいじゃがいもは包丁で刺してじゃがいもの重みですっと抜けたら火が入った証拠です火が入ったらすぐに水を切ってくださいそのまま置いとくとじゃがいもが水分を吸って水っぽいピューレになってしまいます水気を切ったら熱いうちにタミゼ裏ごしていきますこのようにカードを使って押すような感じに裏ごししていきますこのタミゼ裏ごしするときに押さずにこすりつけすぎるとじゃがいもから粘りが出てしまいます裏ごしたじゃがいもが熱いうちにバターを入れて混ぜていきます熱いうちに混ぜることによってバターが全体的に馴染みますその後塩を入れてよーく混ぜてあります最後この頃には粗熱がだいぶ取れてますので卵を入れて混ぜてもらっても卵が固まったりしないです今回作ったこのジュースですのアパレルですけども形を変えてパネアラングレーズパン粉をつけてあげるとコロケットとポムドテールというルセットに変わりますしこれにパーターシュを入れるとポムドフィーヌというルセットに変わります他にもアパレイユにチーズを入れて今回のように小さいキャレットにし上にチーズを乗せてオーブンに入れるとポムジュセスチェスターというルセットに変わります今回はこのような感じに小さいキャレット型にしてますけども絞り袋に入れて星型の口金で絞ってオーブンに入れるやり方もあります今回はギャレット型でオーブンに入れずにフライパンでバターを使ってじっくり焼いていきますもちろん卵が入ってますので中まできっちり火が通るように中火でゆっくり色をつけながらバターで焼いていきますこのような感じに綺麗に焼き色がついたら完成ですこのポムジュセスですけども中に卵が入っていることによって味がまろやかになってあと焼くことによって香ばしい味が追加されて非常に美味しいガルンチュールになっています今回はコルベールのサルミのガルンチュールとして作りましたまた動画がありますのでそちらを参考にしてくださいそれではお疲れ様でしたボナペティー